Tagal mo, Iggy Boy, ha? Kanina ka pa namin hinihintay. Oo nga, pinakuha ka lang ng posporo kung ano-ano pang ginawa mo. Lika na, iluto na natin to. Yes. Doon na ako, eh. Ay, ito, 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 ito. Nasa sports camp kasi tayo, kaya Ay. feeling ko torchbearer ako, eh. Uh, teka, teka. Ha? Taga-repair tayo dito, ha? Hindi tayo athletes, ha? Mm -hmm. <laughs> dito natin mapapatunayan na ang mas, di lang pang eskwela, pang sports pa. Dito lang sa... Magdali! Kaya mo, kaya ko Pagtutunan ng math Kaya mo, kaya ko Pag-usap, pagsikap, isip, plus Tsaka equals matali Okay team, makikinig kayong mabuti sa akin Dahil ito ang gagamitin nating strategic plays Para sa susunod na game natin Para makuha natin ang kampiyonato Umpisa natin So, ikaw to, Iggy Boy. Tapos, Jai, dito ka pupuesto. George, dito ka. Okay? One, two, defense. Okay? Pero, pag nag-inbound ng bola, ganun pa rin. Maintain natin yung position. Iggy, pasa mo kay George. Tapos, pag may nag-screen sa'yo dito sa gilid, George, pasa mo kay Jai. O, oh, pero, sigurado ako, gagawa ng paraan ng ibang team yan. Balik nyo kay Iggy Boy. Iggy Boy, take the shot. Okay. okay? Mm. Yes, coach. Pero, coach, alam ko yan eh. Ang tawag dyan, triangle. Tatlong sides, tapos tatlo rin ang corners. Mm. Tatlo nga ang sulok niyan. Kung sa Pilipino, tatsulok. Tatsulok, tama. Tatsulok, triangle, pareho lang. Pero, hindi yata related yan sa basketball. Ah, okay. oh, so, move on na tayo. So, ito yung next play natin. Para sa play na to, gagamitin ko si Iggy Boy, tsaka si John. Okay. So, ito lang yan. Apat na points lang yan. Alright? So, umpisaan dito. Inbound kay George. Pero si Iggy Boy nakabantay dito. George, takbo ka. Dito. Tapos, pasa mo kay Iggy Boy yung bola. Pagdating kay Iggy Boy, takbo siya dito. Pag hindi niya kayang tumira, pasa niya balik. Balikod. George, takbo ka pa balik dito. Dito ka titira. Okay. Kuha? Yes, coach. Ayos. Coach, alam ko yan eh. Ang tawag dyan, square. Apat na sides na pare-pareho ang sukat. Apat na square. Kaya nga, sa Pilipino niyan, ay pare-sukat. Pare-pareho kasi ang sukat. Oh, oh, iba, galing nyo naman. Iba, iba, iba. Pero sana galingan nyo rin sa gameplay natin dahil oh. hindi naman yan related sa basketball. Naman, yes, Coach. Ha? Oh, move on tayo sa next. O oh, ikaw, Jai, your time to shine. Okay? Dito ka. Yan, dyan ka mag-uumpis ha. Tapos, four point ito ulit. Okay? Iggy Boy, dahil ikaw ang uh, dakilang taga-assist ko, yes. ikaw gagamitin ko para sa play na to. Jai, long court pass. Papunta dito. Nakabantay si Iggy Boy dyan. Iggy, subukan mong tumira na dito. For sure, madaming nakabantay dyan. Si Jai, tatakbo. Papunta dito. Dito mo, ipasa yung bola. Nandyan si Jai. Mag-a-attempt, mag-shoot yan. Pag hindi pumasok, balik. Takbo ka dito, Jai. Kasi dito magpo-focus yung depensa nila. Dito ka tumira. Alam ko yan. Rectangle o parihaba. Dahil para siyang parisukat, pero pahaba. Ay, tama. Ay, galing mo. Galing nyo ah, sa polygons. Oo, pero sige. Subukan natin, isa pang play. Ito, pag hindi umubra ang una kong inintroduce na mga game plan, ito ang ultimate plan na tayo lamang ang meron. Ito ang makakapagpapanalo sa atin. Yes! Ng kampiyonato. Handa na ba kayo? Yes, coach! Yes, coach ko. Gamit na gamit tayong lahat dito. Four point ulit yan. Okay? Okay, George, dito ka. Iggy boy, this is you. Jai, dito ka mag-aabang. Okay? So, mauna tayo kay Judge. Judge, try mong tumakbo muna dito. Pabalik-balik ka lang dyan. Okay? Pag may nahanap kang window, pasa mo yung bola na yan. For example, kung libre si Iggy Boy, pasa mo na sa kanya para mas makalapit tayo sa ring. Okay? Iggy Boy, pag skin rin ka ng kalaban, pasa mo kay Jai. Jai, try mong tumakbo-takbo. Okay? 
Try mong umatras-atras bilang magaling ka namang shooter kahit malayo ka. Takbo ka dito. Kung saan ka maabutan ng uh, klarong view ng ring, shoot mo na yan. Okay? Yan. Yes, Coach. Ang mga magpapanalo sa atin. Uh, coach, di ba ano, Coach? Trapezoid. Trapezoid ang tawag dyan. Alam ko, magaling ako sa polygons. Kanina ko pa alam yung mga sinasabi nyo, ha? Okay? Kaya ito, trapezoid to. May dalawa siyang sides na parallel pero hindi magkasing sukat, hindi magkasing haba. At may dalawa rin siyang sides na hindi parallel. Uh, eh, eh, coach, actually kaya kita tinawag para sabihin na tapos na po ang practice session. Ay. Aalis na po kami. Naku, ah, oh, ah, nag-overtime pala tayo. Pero bago tayo malis, Mat Dali on three! Ah, okay. Bye. One, two, three! Mat Dali! Bye, coach! Bye, coach! Bye, coach! Bye, coach! Sige, sige. Yes, likin na, likin natin, ha? Likin na. Natatandaan niyo pa ba kung ano ang mga polygon? Ang polygon, flat dapat. Binubuo ng tatlo at higit pang line segments at angles. At sarado dapat ang hugis. Walang lalampas na guhit. Kagaya ng triangle. Flat. Binubuo ng tatlong straight lines. At sarado. Ang square, binubuo ng apat na line segments na magkakapareho ang sukat at may apat na right angles. Ang rectangle, apat na line segments din ang bumubuo at may apat na right angles. Pero kakaiba sa square, meron itong opposite sides na di magkasing haba. Pwede rin itong tawaging paralelogram. Ang trapezoid naman, apat din ang line segments. Pero dalawa lang rito ang parallel at opposite. At hindi kailangan magkapareho ang sukat. Ngayong naalala na natin ang ibig sabihin ng polygon, pag-aaralan naman natin ang pagkuha ng perimeter ng isang polygon. Peri ano? Perimeter? Ano nga ba ang perimeter? Jay, tulungan mo na ako dito, please. Sure, ano bang ginagawa mo? Lalagyan ko kasi ng piping ang gilid nitong mga banners. Pero di ko alam kung gaano kahabang piping ang bibilhin ko. Sus, yun lang ba? Eh di kunin mo ang perimeter ng bawat banner. Perimeter? Ano ba yung perimeter at saka paano nasusukat yun? Ang perimeter ay ang kabuang sukat ng sides ng shape o hugis. Kung aalamin natin ang perimeter nitong banner, kailangan muna natin sukatin ang sides na to. Two meters itong ilalim. At 2 meters itong ibabaw. At 1 meter itong isa. Tapos, ipag-aad mo sila. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 1 equals 5. 5 meters ang kailangan mong piping sa bawat banner. Pero, iba ang laki nitong banner. Eh, di sukatin mo. Sige nga, try ko. Itong unang side, 100 centimeters. Tapos, yung kabila naman, 100 centimeters. Tapos, yung isa pa, 50 centimeters. Tapos, i-add mo sila. So, 100 centimeters plus 100 centimeters plus 50 centimeters. 100 centimeters plus 100 centimeters equals 200 centimeters. 200 centimeters plus 50 centimeters equals 250 centimeters. Bale, 250 centimeters ang gagamitin kong piping dito. Correct! Ang galing! Perimeter ang sukat sa paligid ng isang shape, kagaya ng mga polygon. Kapag triangle ang shape, 
kunin lang ang sukat ng bawat side at i-add silang lahat. Kapag magkakapareho ang sukat ng bawat side, pwede nyo ring i-multiply ang sukat by 3. Hmm. Pwede nyo ba akong tulungan? Ako kasi nagkakabit na lubid sa paligid ng boxing ring. Kaso hindi ko alam kung gaano kahaba lubid ang gagamitin ko. Ano ba ang dapat kong gawin? Ah! Perimeter! Kailangan kong kunin ang perimeter ng boxing ring para malaman ko kung gaano kahabang lubid ang gagamitin ko. Dahil square o parisukat ang ring, magkakapareho ang sukat ng bawat side nito. Kaya kung 5 meters ang isang side, 5 meters din ang iba pang side. Sa pagkuha ng perimeter, pwedeng i-add ko ang apat na sides. 5 plus 5 plus 5 plus 5 equals 20. 20 meters! Dahil pare-pareho naman ang sukat ng sides ng square, pwede ding i-multiply ko ang dami ng sides sa sukat. 4 sides times 5 meters equals 20 meters pa rin. Pero teka, tatlong layers ang lubid sa ring. Kaya dapat kong i-multiply sa 3 ang 20 meters. 20 times 3 equals 60. 60 meters ang kailangan kong lubid. Salamat sa tulong nyo, ah. Pero may isa pa sana ako hihingin tulong sa inyo, eh. Tulungan nyo naman ako makalis dito. Dali! Help! Tulong! Help! Ah! Kapag perimeter ng square ang kailangan kunin, kunin nyo lamang ang sukat ng isang side. Dahil pare-pareho ang sukat ng bawat side ng square. Kailangan lang itong i-multiply sa 4. Diba? Hi! Ako si Efren Bato Reyes, world champion sa billiard. At ito ang aking winning shot. Ah, uh, excuse me po. Ay, sorry sir. Uh, sorry, magsusukat lang po kasi ako ng sukat ng billiard table kasi kailangan ko pong i-repair. You're not excuse? Sino ka ba? Uh, Magre-repair lang po sana ako ng billiard table sir kaya kailangan ko malaman yung perimeter. Okay. Yeah, basta sir, ano, uh, pahawak na lang po yung dulo. Oo, salamat po. Sige. Sukatin lang po natin yung uh, haba nitong lamesa. Ayan, 100 centimeters. Sir, pwede isa pang fibor? Ah, uh, dito naman po kayo, sir. Tayo po kayo dito. Sweet Tapos hawakan niyo po yung dulo, sir. Ayan, tas tapat niyo lang po sa may dulo. Ayan, you're the best talaga, sir. Ayan. 50 centimeters. Ayan, dahil nakuha ko na yan, pwede ko na pong kunin ang perimeter ng table na ito. Teka, teka. Hindi mo nasusukatin yung ibang sides? Nako, no need na sir, kasi rectangular po yung shape ng billiard table natin. Ibig sabihin, yung sukat ng kaharap o parallel na side, eh kapareho din yung sukat ng kabila. Kaya yung kailangan lang natin kunin ay yung sukat ng mahabang side tsaka nung maikling side. Oo nga, no? Kaya po, ang kailangan lang po natin gawin ay i-multiply sa 2 yung mahabang side tsaka i-multiply din sa 2 yung sukat ng maikling side. Tapos, i-add yung mga sagot ng mga ito. 2 times 100 centimeters plus 2 times 50 centimeters equals the perimeter of the rectangle. 100 centimeters times 2 equals 200 centimeters. 50 centimeters times 2 equals 100 centimeters. 200 centimeters plus 100 centimeters equals 300 centimeters. 300 centimeters ang perimeter ng billiard table. Ang rectangle o parihaba 
ay may dalawang parallel lines na mahaba at dalawang parallel lines na maikli. Kaya sa pagkuha ng perimeter nito, multiply sa 2 ang sukat ng bawat pares ng parallel lines. At pagsamahin ang makukuhang dalawang products. Mas dali lang at mas sarap mag-aral ng perimeter. Okay, okay, makinig. Kailangan daw natin lagyan ng bakod ang buong sports camp dahil nakakapasok ang mga daga sa loob ng camp. <gasps> buong camp? Tiba laki nito. Gaano karaming pang bakod ang ating gagamitin? Eh di, kunin natin ang perimeter ng buong camp. Correct. Ito ang floor plan ng sports camp. Tingnan niyo ang sukat ng bawat side. 500 meters itong side at 500 meters din ang itong side. Tapos, 700 meters itong sa ilalim at 300 meters itong sa ibabaw. Huh? Magkakaiba ang sukat? Ang tawag sa ganitong polygon ay trapezoid. Eh, paano ba kunin ang perimeter ng ganyan? I-add lang natin ang side. 300 plus 700 plus 500 plus 500 equals 2,000! 2,000 meters ang kailangan din pang bakod sa buong sports camp. Pero kailangan pa rin natin ng tulong kasi hindi naman natin kaya maglagay ng bakod na 2,000 meters, ano? Di ba? Kaya yan. Gusto niyo daga o bakod? Pili. Kapag irregular ang polygon, katulad na lamang ng trapezoid, i-add lang natin ang sites. Napansin niyo ba yung paraan ng pagkuha ng mga perimeter ng iba-ibang mga polygon? Una, intindihin muna natin kung ano ang problema at alamin muna natin kung ano ang kailangan hanapin. Pagkatapos, titingnan natin kung ano-ano ang mga given na sukat at kung anong operations ang dapat gamitin. Addition ba o multiplication? Kapag alam na natin, makagawa na tayo ng number sentence. At syempre, mas maganda kung babalikan natin ang mga sagot natin para masiguro na iyon nga ay tama. Mas dali lang lahat ng yan. Mula sa natutunan natin sa paraan ng pagsukat ng perimeter ng square, rectangle at trapezoid, may isip niyo ba ang formula para sa pagsukat ng perimeter ng mga hugis na ito? Dahil magkakasukat naman ang sides ng mga hugis na ito, in-multiply lang natin ang sukat ng isang side sa dami ng sides ng shape. Ayos, di ba? Mm. Sarap talaga kumain. Grabe. Mm. Sobra. Oo nga. Sa sobrang busog ko, parang gusto kong sumayaw. <laughs> Ako rin! Gusto nyo, no? Oo nga eh. Gusto nyo, gusto nyo! Teka, hindi na maglilikbit ito. Ako lang! Hoy, pabalik kayo dito! Tulungan nyo ako! Tulungan nyo ako! Bye.